ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് എസ് സി മലയാളം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് എസ് സി ബി എസ് സി പോലുള്ള എക്സാംസിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന് ക്വസ്റ്റിനുകളിൽ ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് കിലോമീറ്ററിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ സ്പീഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം കിലോമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലാക്കാൻ നമ്മൾ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അവറിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ രണ്ട് വട്ടം അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ വെട്ടി ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ അത് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഫുൾ മെത്തേഡ് ഒന്നും ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ള ആൻസറിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കിലോമീറ്ററിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഡിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കാൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ കാര്യമൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നോക്കാം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് കറസ്പോണ്ടി ആയിട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും മുപ്പത്താറാണെങ്കിൽ അത് പത്തായിരിക്കും അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം പതിനെട്ടിനെ പതിനെട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്തിനാല് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് റാൻഡമായിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ എത്ര മൾട്ടിപ്പിളാണ് എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ചിന് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ഇരുപത് ആൻസറായി ഓക്കെ പതിനെട്ടിന് എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണോ അത് അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിലോമീറ്ററിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചിന് തിരിച്ചാണെങ്കിലും അഞ്ചിന് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി സോ പതിനെട്ടിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ എത്താൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ചെറിയൊരു കാര്യം ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അത് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിന് നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ടെൻ ബൈ ത്രീ ആണ് ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാവാനാണ് എഴുതി ചെയ്തത് നമുക്കിത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മൈൻഡിൽ തന്നെ ചെയ്ത ആൻസറിൽ എത്താവുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് എസ് എസ് സി പി എസ് സി പോലുള്ള എക്സാംസിന് ഓക്കെ ഒരാൾ ബൈസിക്കിളിൽ നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ കവർ ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അയാളുടെ സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നു ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത് എത്ര ഓപ്ഷൻസ്
എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോ ആണ് ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് അത് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ അറുപത് മീറ്റർ അൻപത് മീറ്റർ എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റ് നാലാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ അഞ്ച് ഇൻറ്റ് നാല് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ കാണാനായിട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കിയതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അഞ്ച് സെക്കൻഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡിന് റെസ്പോണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ അപ്പോൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നൂറ് ആൻസർ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ആൻസർ നൂറ് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്താൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ കാർ ഒൻപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ യാത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒൻപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഒൻപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് ആറ് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ നാലര മണിക്കൂർ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പീഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറുണ്ട് അത് ആദ്യം പോയത് രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പീഡിൻ്റെ നമ്മൾ റേഷ്യോ നോക്കാം നാൽപ്പതും അറുപതും വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ടു ഇസ് ടു ത്രീ നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടും നമുക്ക് സ്പീഡും ടൈമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പീഡും ടൈമും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ സ്പീഡ് ടു ഇസ് ടു ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആയിരിക്കും ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് അടുത്ത ടൈമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ടൈപ്പിൽ ഉള്ളപ്പോഴുള്ള സ്പീഡ് നാൽപ്പത് സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഒൻപത് മണിക്കൂർ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോകുമ്പോൾ എത്ര എടുക്കും രണ്ട് സ്പീഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഒരു ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടിട്ട് ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടി ടൈമിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആവും മൂന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒൻപത് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മത
ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ വരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ അത്രയും നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ടു ഇസ് ടു ത്രീ വരും നമുക്കിവിടെ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു അവർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വണ്ണാണ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വരും ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ടു ആൻസർ കിട്ടു ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു അവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് എടുക്കും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഇത്ര സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത്ര ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് മൈൻഡിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതാണ് അറുപതിൻ്റെ നാൽപ്പതിൻ്റെ റേഷ്യോ വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് കിട്ടി അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ അപ്പോൾ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഹാഫ് ആണെന്ന് അറിയാം ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അര ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പെന്ന പേപ്പറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഏത് ടൈപ്പാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഈ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇത്രയുള്ളൂ രണ്ട് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് സ്പീഡ് തന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അടുത്ത സ്പീ സ്പീഡിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ തിരിച്ച് പോയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരം സമയം തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാലും ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ ആ ടൈമിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സാധാരണ ബേസിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണെന്ന് അറിയാം ആ ഇക്വേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ മിസ്സായിരിക്കുന്ന ടേം അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം നമുക്ക് ആ രണ്ട് മെത്തേഡും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിലും ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സ്പീഡ് അപ്പോൾ ആ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു അത് അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അവർ പെർ അവറും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുവെച്ചാൽ നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയപ്പോൾ ആവശ്യം വന്ന ടൈം എത്രയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ബേസിക് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കി നോക്കാം ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആകുമ്പോൾ ഈ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ടൈമിൽ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നാൽപ്പതാണ് സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ടൈം നാൽപ്പത്തെട്ടാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത് ഇൻറ്റ് നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടി അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൈമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറുപത് എപ്പോൾ ഉള്ള ടൈം
നാൽപ്പത്തഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സ്പീഡിൽ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനും ഇരുപത്തേഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ടൈമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പീഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബേസിക് മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് തരാത്തത് ഏതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സ്പീഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടില്ല ടൈമും നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടി നമുക്കത് അടുത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇരുപത്തേഴ് മിനിറ്റിൽ എത്രത്തോളം പോകുന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സ്പീഡ് എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ റേഷ്യോയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം റേഷ്യോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഏതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൈമിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ടൈം ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് മിനിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കാം ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് റേഷ്യോ സ്പീഡിലാകുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്പീഡ് കിട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പം എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കുക മുപ്പത് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓവർലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഏതാണ് കോമണായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതും ടൈമിന് ടൈമ് രണ്ട് വട്ടം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടിട്ട് സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്പീഡ് രണ്ട് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈം തന്നിട്ട് മറ്റേ ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മെത്തേഡിൽ ചെയ്തു പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ചോദിക്കാവുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗൈസ് താങ്ക്സ് 